ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சாய் கிருத்திக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு காரசாரமான சட்னி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சட்னி பண்ணுறதுக்கு இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் பொருளை எல்லாம் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த பருப்பு இது ரெண்டும் நல்லா செவக்க வறுத்துக்கலாம் கடுகு கொஞ்சம் வேடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி வித அதுவும் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கருப்பு எள் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் எள் நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகிறதுக்குள்ள மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் வதக்கிடலாம் அதுக்கு திரும்ப அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அஞ்சு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் வந்து மூணு நார்மலான வத்தலும் ரெண்டு வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லியும் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கலர் கொடுக்குறதுக்காக அதுக்கப்புறமா ஏழு எட்டு பூண்டு பல் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரு தக்காளி சேர்த்து நல்லா அது மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு வள வதக்கிக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா செவக்க வறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் கொர குறப்பாக அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா மீதி பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கொர குறப்பாக அரைச்சா போதும் இப்போ மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருந்தால் தான் இந்த சட்னி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக காரசாரமாக சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல முறுமுறுப்பான தோசைக்கும் சரி நல்ல சாஃப்டான இட்லிக்கும் சரி இது நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தாளிக்கணும்னா தாளிச்சுக்கலாம் இப்படியே இருந்தால் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி தாளிக்காமல் தான் நல்ல முறுமுறுன்னு தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் பபாய்